Oria, capoluogo dell'astronomia regionale per un giorno con il 37 meeting regionale degli astrofili pugliesi, l'incontro annuale tra gli appassionati e le associazioni astronomiche. Il coordinamento del meeting è affidato alla società astronomica pugliese, l'edizione di quest'anno è realizzata in collaborazione con l'associazione 72024, centro di smistamento culturale con il patrocinio della città di Oria e dell'Unione Astrofili Italiani. Siamo con Antonella Viapiana, presidente dell'associazione 72024, quindi che è impegnata nel, uh, nell'organizzazione di questo meeting. Sì, noi come associazione abbiamo diciamo, dato un contributo più che altro dal punto di vista logistico, perché essendo la SAP un'associazione che non è presente qui sul nostro territorio, abbiamo contribuito eh, trovando la location e mettendo a disposizione tutto ciò che è l'attrezzatura, proiettori, microfoni e quant'altro per poter dare appunto la, la possibilità di fare questa, questa bellissima giornata di, in questo meeting. Un meeting che raccoglie appunto gli appassionati astrofili eh, regionali, quindi un ritorno anche d'immagine per la città, un po' il vostro claim no? per l'associazione. Sì, come associazione noi ci impegniamo molto a valorizzare il territorio, sia il patrimonio culturale, paesaggistico, ma specialmente quello che io amo definire il patrimonio umano, quindi le eccellenze del nostro territorio dal punto di vista proprio del, de, delle persone, degli studiosi e quindi la cultura attraverso, eh, principalmente attraverso le persone e poi anche attraverso eh, i beni culturali, i materiali, ma ci tengo soprattutto a dare valore a eh, quelli che sono i beni immateriali del nostro territorio. Il luogo scelto è anche Palazzo Martini che è un palazzo storico e molto molto bello della città. Sì, tra l'altro eh, abbiamo avuto anche la possibilità questa mattina di aprire il museo archeologico che si trova al primo piano e quindi in via del tutto eccezionale perché in questo momento purtroppo è chiuso, siamo riusciti anche a farlo visitare ad, eh, sia agli astrofili che a dei turisti diciamo anche per caso che si sono trovati a passare da qui e hanno avuto la possibilità di visitarlo. Palazzo Martini sicuramente è un monumento, un palazzo importante perché ehm, ha una storia legata anche a doppio filo con quella del castello, quindi eh, per, per Oria è diciamo, il secondo edificio più importante, credo. Dottor Minafra, uh, ad Oria il 37 meeting uh, degli astrofili e questo appuntamento che raccoglie gli appassionati dell'astronomia dell del Sud Italia. Un appuntamento che cresce sempre di anno in anno. Sì, è vero, è la, questa è la 37 edizione. Poi ad Oria per forza dovevamo farlo perché ha dato il battesimo, il battesimo a Giuseppe Donatiello che è un importante astrofilo. Non dico non solo d'Italia, ma anche in tutto il mondo, visto che ha scoperto una galassia. Quindi non potevamo non eh, chiedere a lui di aiutarci ad organizzare ad Oria questo meeting. Il 37 meeting ha visto come sempre degli esperti eh, a confronto. Sì, noi abbiamo suddiviso il meeting in due sessioni. In quella mattutina si sono alternati diciamo, gli appassionati veri e propri che raccontano le loro esperienze, mentre invece nella sessione pomeridiana è più scientifica, più accademica, tant'è che abbiamo un professore di astrochimica dell'Università di Bari, abbiamo il direttore del um, centro di geodesia spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana di Matera, abbiamo anche un, un, un appassionato astrofilo di Roma che ci è venuto a parlare di Diciamo, di, diciamo astronomia digitale, ecco, quindi diciamo che la parte pomeridiana è più scientifica, più tecnica, più scientifica, mentre invece la parte mattutina è dedicata al racconto delle esperienze dei vari astrofili pugliesi. Professor Longo, al 37 meeting degli astrofili pugliesi il suo intervento eh, è, è stato incentrato sulla, sullo studio delle meteore e delle meteoriti qui in Puglia. Sì, da diversi anni poi sul Dipartimento di Chimica facciamo una serie di ricerche che riguardano meteoriti e meteore che hanno prodotto un certo impatto dal punto di vista proprio della scienza professionale con molte pubblicazioni
utilizzando sia metodi sperimentali basati sul laser che lo sviluppo di software che permettono di simulare da un punto di vista teorico i vari tipi di scenari e quindi ho parlato di questa cosa. Quale notizie, se possiamo dire così, ci possono dare questi, questi oggetti? Allora, l'analisi chimica di questi materiali è importante soprattutto da un punto di vista di prevenzione del, del rischio associato con, con impatti potenzialmente pericolosi. Ovviamente si tratta, come sempre, di uno scenario molto improbabile, ma che certamente si verificherà in un futuro più o meno lontano. Come sapete ha a che fare anche con uh, tanti film, letteratura che è stata prodotta, un impatto con un oggetto anche di dimensioni insignificanti rispetto alla Terra può produrre grandi danni perché in realtà la vita è confinata soltanto in una ristrettissima fascia in prossimità della superficie terrestre, quindi anche l'impatto con un corpo con un diametro anche soltanto di poche centinaia di metri può produrre danni su una enorme regione. Questi danni dipendono moltissimo dal tipo di materiale, quindi l'idea sarebbe nel futuro di applicare le nostre tecniche di analisi su asteroidi, quindi nello spazio, per andare a verificare il tipo di materiale in remoto. Tra gli organizzatori del meeting a Doria, ma sicuramente uno dei protagonisti di questo 37 meeting, Giuseppe Donatiello, anche perché è stata ufficializzata la scoperta della galassia che porta il tuo nome. Beh, sicuramente è un momento molto emozionante per me essere soprattutto nella mia città, perché Oria è una città che tanto mi ha dato nel corso degli anni, sia professionalmente, ma poi anche ha risposto bene all'annuncio, all alla notizia della scoperta, scoperta che sicuramente è clamorosa, ha fatto il giro del mondo, no? e quindi insomma e parlarne, averne parlato nella, nella mia città è sicuramente stato un momento molto bello e che e, ha permesso sia di dettagliare su questa scoperta ma sia anche di toccare quasi con mano quelle che sono state le reazioni dei miei concittadini sono state molto belle, anzi il sindaco ne approfitto anche per ringraziarlo, è stata molto eh, calorosa e generosa di, nel, nel suo commento. Beh, il meeting è, è, un, è il momento di riunione di tutti gli appassionati, eh, da qualche tempo anche con diversi nomi illustri dell'astronomia professionale e quest'anno abbiamo ovviamente dei nomi importanti tra cui il professor Savino Longo dell'Università di Bari, e Giuseppe Bianco, direttore del centro di geodesia spaziale di, di Matera, per cui insomma il pomeriggio come sempre è ricco di nomi di, di, di rilievo, di spessore, così come anche al mattino comunque ci sono stati dei momenti di, eh, di spazio per gli appassionati più importanti della nostra regione, per cui insomma abbiamo discusso e chiacchierato su tematiche di, di un certo interesse. Beh, eh, insomma, eh, avere un meeting eh, in zona è comunque, ripeto, un motivo di soddisfazione e qua eh, è tutto nato dalla sinergia tra la SAP, la Società Astronomica Pugliese, di cui mi onoro di essere eh, socio onorario, e, mh, nonché anche dell'associazione 72024 che da qualche tempo insomma, eh, anima l'attività culturale con diverse iniziative qui nel, nel territorio, quindi eh, nella zona di Oria e, e questo è diciamo, l'ultimo di questi appuntamenti, ma non ultimo perché sicuramente ce ne saranno altri, anzi eh, sentivo prima gli umori, toccavo, quindi insomma c'è grande soddisfazione, grande contentezza per l'esito sia della prima serata di ieri che è stata un po' una vigilia del, del meeting e sia della giornata di quest'oggi eh, con eh, la celebrazione del meeting che eh, possiamo considerare un successo di cui siamo molto soddisfatti.